নেদারল্যান্ডের যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বা নেদারল্যান্ডের যে মানে আন্তর্জাতিক কোর্ট সেখানে বাংলাদেশের বর্তমান চুরাই সংসদের আন্তর্জাতিক মানের ভোটচর আন্তর্জাতিক মানের ইতর এবং আন্তর্জাতিক মানের মিথ্যাবাদী বেহায়া শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে তিনি একটি মানে কমপ্লেন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করবে এমন একজন ব্যক্তি কালকে লাইভে তার অবস্থান এবং তিনি এই বিষয়গুলো জানিয়েছেন এই মামলায় প্রধানমন্ত্রী গ্রেপ্তার হতে পারেন তো এই যে ব্যক্তি মামলা করবেন ডাবি ক্যাটমের তিনি আসলে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তার এই মামলাগুলো আন্তর্জাতিক আদালতে কতটা গ্রহণযোগ্য পাবে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আলোচনা করেছেন ইউটিউবার নায়ক আলী ভাই তার আলোচনা আসলে বুঝতে পারবেন হয়তো বা হয়তো বা যে এই নির্বাচনের পরে সরকার গ্রেপ্তার হতে পারে এই সব খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচরণ আমি নাইবার এবার কথাগুলো শুনব কথাগুলো বলা এই হচ্ছে সেই টবি ক্যাটম্যান যিনি বাংলাদেশের কথিত যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালের আইনজীবী হিসাবে জামায়াতের আইনজীবী হিসাবে মামলায় ওকালতি করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সরকার তাকে বাংলাদেশে ইন করতে দেয়নি তো এই ভদ্রলোক সাম্প্রতিক সময়ে নেদারল্যান্ডের যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বা নেদারল্যান্ডের যে মানে আন্তর্জাতিক কোর্ট সেখানে বাংলাদেশের বর্তমান চুরাই সংসদের আন্তর্জাতিক মানের ভোটচর আন্তর্জাতিক মানের ইতর এবং আন্তর্জাতিক মানের মিথ্যাবাদী বেহায়া শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণে তিনি একটি মানে কমপ্লেন দায়ের করেছেন বা একটি কমপ্লেন ফাইল করেছেন এটিকে আপাতত মামলা বলা যায় না আপাতত এটিকে কেস বলা যায় না উনি নিজেই বলেছেন এবং তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে যে সমস্ত এলিগেন্স সামনে রেখে যে সমস্ত অভিযোগ আপনি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এনেছেন সেই অভিযোগগুলো কতটা শক্তিশালী উনি বলেছিলেন ভেরি পাওয়ারফুল ভেরি পাওয়ারফুল আর শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মানে কঠিন কঠিন শক্তিশালী এভিডেন্স রয়েছে এটা আপনারাও জানেন এবং উনি একজন দক্ষ এবং বলা যায় খুবই ধৈর্যশীল একজন আন্তর্জাতিক মানের লয়ার সুতরাং ওনার কাছে যে শক্তিশালী এভিডেন্স আছে এটি সন্দেহ করার অবকাশ নেই তো যাই হোক এবং উনি জোর দিয়ে একটি কথা বলেছেন যে আন্তর্জাতিক কোর্টের যিনি প্রসিকিউটর তার কাছ থেকে উই দিন কাপল অফ উইকস এর মধ্যে একটা মানে গুড রেজাল্ট উনি পাবেন এবং সেটি মামলা আকারে পৌঁছাবে এবং একটা প্রসেসিং এর পর্যায়ে যাবে এবং শেখ হাসিনাকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে এই কথাগুলি উনি আহ এম রহমান মাসুম ভাইয়ের লাইভে বলেছেন এবং এখানে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে যে আহ বিএনপি জামাত বিশ্বের স্পেশালি ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলিতে যেভাবে লবিং করে বা লবিস্ট নিয়োগ করে উনি কি বিএনপি জামাতের সেই লবিস্টের অংশ উনি কিন্তু ক্লিয়ার বলেছেন যে না এটা এই কমপ্লেন দায়ের করার ক্ষেত্রে বা এই মামলা করার ক্ষেত্রে তিনি কারোর কাছ থেকে টাকা নেন নেই এবং কারোর কাছ থেকে তিনি ইনফ্লুয়েন্সড হন নাই তিনি নিজে থেকেই বাংলাদেশের জনগণের জন্য নিজে থেকেই এই কমপ্লেন ফাইলটি করেছেন কেউ তাকে টাকা পয়সা দেয়নি এটা তাদের ফার্ম থেকেই তারা নিজস্ব উদ্যোগে এই কমপ্লেন ফাইলটি করেছেন অতএব এই সন্দেহ করার আপাতত কোনো সুযোগ নাই যদি এমন কিছু থাকতো তাহলে উনি বলতেন আর তার এই কথার সত্যতাও কিছুটা আছে সেটা কেমন যেমন তিনি তার এই সাক্ষাৎকারে আরেকটা বিষয় বলেছেন যে ফিলিস্তিনে গাজায় হামাসের সাথে ইসরায়েলি বাহিনীর যে পঁয়তাল্লিশ দিন বাবদ পঁয়তাল্লিশ দিন ধরে যে ক্রমাগত একটা মানে ইসরায়েলি বাহিনীর একটা গণহত্যা চলেছে গাজায় এই ব্যাপারে আয়ারল্যান্ড এবং তুরস্কের স্পন্সারে তিনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধে এবং মানে গণহত্যার 
অভিযোগে বা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে তিনি আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করতে যাচ্ছেন সেখানে তিনি কিন্তু স্পষ্ট বলেছেন যে এই এই ক্ষেত্রে আয়ারল্যান্ড গভর্নমেন্ট এবং অর্থাৎ আইরিশ গভর্নমেন্ট এবং টার্কিস্ট গভর্নমেন্ট তাকে সহযোগিতা করবে তো এই মামলায় যেহেতু টার্কিস্ট গভর্নমেন্ট এবং আইরিশ গভর্নমেন্ট তাকে সহযোগিতা করবে এটা যেমন ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছেন সুতরাং শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিনি যে মামলাটা করেছেন এই মামলায় যদি কেউ তাকে সহযোগিতা করত তাহলে সেটাও তিনি বলতেন অতএব এই গাজায় তিনি ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে যে মামলাটা করতে যাচ্ছেন সেখানে যারা তাকে সহযোগিতা করছে এই বিষয়টা যেহেতু ক্লিয়ার করেছেন অতএব এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিনি আন্তর্জাতিক আদালতে যে মামলাটা করতে যাচ্ছেন আপাতত কমপ্লেন ফাইল করেছেন এটা মামলা আকারে যাবে এই জন্য আমি টবি ক্যাডম্যানকে স্যালিউট জানাই যে অন্তত বাংলাদেশির বাংলাদেশি জনগণের একজন বন্ধু আপনি যে কারণে তিনি এই উদ্যোগটা নিয়েছেন যেটা হয়তো আমরা কোনো বাংলাদেশি আমরা তো বিশ্বের আনাচে কানাচে বিভিন্ন দেশে দক্ষ যোগ্য অনেকেই আছি কিন্তু এমন দায়িত্ব নিয়ে কেউ কিন্তু শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কোনো কমপ্লেন দায়ের করে নাই অতীতে করা হয়েছিল আমরা শুনেছিলাম বহু আগের কথা বলছি প্রায় এক যুগ আগের কথা বলেছি বাট সে সমস্ত মামলার হয়তো কোনো মেরিট ছিল না যে কারণে হয়তো আলোর মুখ দেখেনি তারা বাংলাদেশি লয়ারই ছিল যেমন আমার আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের একজন আইনজীবী বলতে পারেন উনি আমার আরাফাতি ভাই উনার সাথে আমি হজ করতে গিয়েছিলাম দু সালে ভদ্রলোকের নামটা আমি ভুলে গেলাম ওই ভদ্রলোক শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন বাট আজকে বারো বছর গত হলেও সেই মামলার আসলে তেমন কোনো খবরাখবর আমরা জানি না বাট একেবার এই কথা বলার সুযোগ নাই যে কেউ উদ্যোগ নেয়নি বাট ওই সমস্ত মামলাগুলো যদি টবি ক্যাডম্যানের মতো দক্ষ যোগ্য আইনজীবীরা সংশ্লিষ্ট থাকতো তাহলে হয়তো আলোর মুখ দেখা গেলেও যেতে পারত তো যাই হোক অ্যাটলিস্ট আমরা টবি ক্যাডম্যানকে টবি ক্যাডম্যানকে মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারি যে উনি অন্তত আমাদের মানে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত না আমাদের দেশের নাগরিক না তিনি ইউকের নাগরিক ব্রিটিশ নাগরিক তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজে উদ্যোগ নিয়ে নিজে টাকা পয়সা খরচ করে এই যে উদ্যোগটা নিয়েছেন এ ব্যাপারে তিনি অবশ্যই মানে অ্যাপ্রিসিয়েশন পাওয়ার যোগ্য এটা বলতে আমি দ্বিধা করব না বাট রেজাল্ট আসলে কি হবে শেখ হাসিনার আদৌ বিচার হবে কিনা আর শেখ শেখ হাসিনা আদৌ আন্তর্জাতিক আদালত দ্বারা গ্রেপ্তার হবে কিনা সেটা হলো পরের ব্যাপার আপাতত তার এই উদ্যোগকে আমাদের স্বাগত স্বাগত জানানো উচিত এবং তিনি এমন উঁচু মানের লয়ার যে ব্রিটেনে শীর্ষ তেইশ জন আইনজীবীর একজন উনি সুতরাং তাকে একেবার ছোট করেও দেখার সুযোগ নেই তো এই এতটুকুই আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম যে আমরা যে হতাশ হয়ে যাই যে আসলে শেখ হাসিনা আদৌ যাচ্ছে কিনা আমরা তার জিম্মি দশা থেকে মুক্তি পাচ্ছি কিনা সে তার আদৌ পতন হচ্ছে কিনা এরকম নানান প্রশ্ন করতে 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 আমাদের কানপান কানটান জ্বালাপালা করে ফেলেন আপনারা হতাশ হয়ে যান যে ভাই বক 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 শুনতে 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 আর ভালো লাগে না এরকম নানান কথাবার্তা বলেন তো সাম্প্রতিক সময়ে আপনারা দেখেন যে আহ শেখ হাসিনার গভর্নমেন্ট আহ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক দেশে এবং আন্তর্জাতিক ভাবে তারা কিন্তু বেশ কি বলে কণ্ঠাসা বেশ কণ্ঠাসা সেটা বিভিন্ন ভাবে যেমন ধরুন বিএনপি জামাত বিএনপি জামাত কিন্তু তার এই পাতানো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে না যে সমস্ত দল অংশগ্রহণ করবে বলে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম যেমন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চর্ম নাই আমরা সন্দেহ পোষণ করেছিলাম যে তারা হয়তো যাবে তো তারাও যাচ্ছে না 
আমরা মনে করেছিলাম নুরুর দল বা নুরুদের যে জোট তারা হয়তো যাবে তারাও যাচ্ছে না জাতীয় পার্টি নির্বাচনে যাচ্ছে এরকম একটা ঘোষণা তারা দিয়েছে কিন্তু সেই দল দুটি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে একটি দল যাচ্ছে আর একটি দল যাচ্ছে না আবার বিএনপিতে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু বিশ্বাসঘাতকের কথা এর আগে আমরা বলেছিলাম তারা দিন দিন জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর বিএনপি জামাতের যে অবরোধ বা হরতাল বিএনপি জামাত মাঠে না থাকলেও তাদের অবরোধ অবরোধগুলো কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ সফল করছে এই সব মিলিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই আওয়ামী লীগ বেশ কোণঠাসা এক দুই হচ্ছে নানামুখী চাপে বাংলাদেশের অর্থনীতি কিন্তু কোণঠাসা আমাদের যে রিজার্ভ সেটা আস্তে 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 শূন্যের কোঠায় চলে যাচ্ছে এবং আমাদের যে প্রবাসীদের রেমিটেন্স প্রবাসীদের সংখ্যা কিন্তু মানে চরম আকারে বাড়ছে মানুষ প্রবাসে কিন্তু যাচ্ছে ক্রমাগত যাচ্ছে প্রবাসীদের সংখ্যা বাড়ছে প্রবাসীদের আয় বাড়ছে কিন্তু সেই তুলনায় প্রবাসীদের রেমিটেন্স কমছে কারণ একটাই যে প্রবাসীদের রেমিটেন্স কিন্তু বাড়ছে কিন্তু লিগাল ওয়েতে রেমিটেন্স মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রবাসীরা পাঠাচ্ছে না অর্থাৎ প্রবাসেও কিন্তু একটা চরম আন্দোলন চলছে এবং এই আন্দোলনে প্রবাসীরা অংশগ্রহণ করছে স্পেশালি মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীরা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে তারা কিন্তু লিগালি দেশে টাকা পাঠাচ্ছে না এখন আপনারা হয়তো অনেকেই বলবেন যে নাই ভাই এই যে তারা লিগাল ওয়েতে টাকা পয়সা পাঠাচ্ছে না এটাকে অন্যায় না এটা অন্যায় আমি অস্বীকার করি না কিন্তু কথা হলো আপনি একটা ফ্যাসিস্ট রিজিমকে হটাতে গেলে আপনি কি আইনের মধ্যে থেকে পারবেন পারবেন না আপনাকে আইন ভাঙতে হবে কেমন যেমন ধরেন এই যে অবরোধ এটা কি বেআইনি না আপনি রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিবেন গাড়ি চলাচল করতে দিবেন না এটা বেআইনি না বেআইনি আপনি একটা বেআইনি গভর্নমেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হলে একটা ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্টকে সরাইতে হলে আপনাকে আইন ভাঙতে হবে আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ এই মুক্তিযুদ্ধের আগে মুক্তিযুদ্ধের যে প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল এই মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরির পরে যে মুক্তিযুদ্ধটা হলো তখন তো পাকিস্তান একটা রাষ্ট্র ছিল তাই না তো পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে বিদ্রোহ করা এটা বেআইনি না বেআইনি তো তো বেআইনি কাজের মাধ্যমেই কিন্তু আমাদের দেশটা স্বাধীন হয়েছিল সুতরাং আপনি যখনই ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে যাবেন আপনাকে বেআইনি কাজ করতে হবে আইন ভাঙতে হবে তো এটাও এক ধরনের বেআইনি কাজ অর্থাৎ আইন ভঙ্গ করা হচ্ছে মানে আইন বানানোর জন্য সুস্থ ধারার একটা গভর্নমেন্ট গঠন করার জন্য আমরা আইন ভাঙছি সুতরাং আমি প্রবাসীদেরকে স্যালিউট জানাবো এবং আপনাদের উচিত প্রবাসীদেরকে স্যালিউট জান স্যালিউট জানানো এবং পাশাপাশি আপনারা লক্ষ্য করছেন যে বাংলাদেশ থেকে আমাদের জব রপ্তানি বাণিজ্য এটা কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু আস্তে আস্তে শেখ হাসিনাকে টাইট দিচ্ছে এবং আমি পূর্বে কোনো একটা লাইভে বা দুইটা লাইভে বলেছিলাম যে যুক্তরাষ্ট্র যতগুলো কি বলে কৌশল অ্যাপ্লাই করেছে এ পর্যন্ত সামনে তাদের শেষ কৌশল হয়তো অর্থনৈতিক অবরোধ এবং এই অর্থনৈতিক অবরোধ কিন্তু ইচ্ছা করলেই দেওয়া যায় না কারণ দেখাইতে হয় কারণ আজকে যদি অর্থনৈতিক অবরোধ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উপরে দেয় তাহলে আন্তর্জাতিক বিশ্ব কিন্তু তাদের কাছে জবাবদিহিতা চাইতে পারে আর জবাবদিহিতা চাইলে তাদের কাছে কিন্তু অতটা মানে মানে কঠিন এভিডেন্স তাদের কাছে নাই যদি তাদের কাছে জানতে চায় যে আপনারা বাংলাদেশের উপরে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করলেন কি কারণে করলেন তেমন কঠিন কোনো কারণ কিন্তু নাই যে কারণে তারা স্যাংশন দিয়েছে ভিসা রেস্ট্রিকশন দিয়েছে হ্যাঁ তারপরে তাদের রপ্তানি বাণিজ্য কমিয়ে আনছে আমদানি বাণিজ্য কমিয়ে আনছে বাংলাদেশ থেকে এর সব কিছুর কিন্তু কিছু রিজন আছে রিজনগুলো তারা দেখাইতে পারছে কিন্তু টোটাল গোটা দেশের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের কিন্তু একটা যৌক্তিক কারণ থাকতে হবে তো এই যৌক্তিক কারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র হয়তো অপেক্ষা করছে আর সেটা হচ্ছে এই তামাশা নির্বাচন এই তামাশা নির্বাচনটা করলে তারা অর্থনৈতিক অবরোধ দিলে যদি আন্তর্জাতিক বিশ্ব তাদের কাছে জবাবদিহিতা চায় তাহলে তখন তারা বলতে পারবে যে এই কারণে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে সুতরাং আমি বিশ্বাস করি চতুর্মুখী এই চাপে শেখ হাসিনা এতটাই কণ্ঠাসা হবে যে শেখ হাসিনাকে এইবার যেতেই হবে শেখ হাসিনাকে এইবার যেতেই হবে অনেকগুলো বিষয়ে অনেকগুলো রেকর্ড কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন অতীতে আমরা আওয়ামী লীগের হরতাল দেখেছি অতীতে আমরা বিএনপির হরতাল দেখেছি অতীতে আমরা জামাতের হরতাল দেখেছি প্রত্যেকটা হরতালে কিন্তু আমরা গাড়ি ঘোড়া চলতে দেখেছি 
গাড়িগুড়া ভাঙচুর হয়েছে রাস্তাঘাটে আগুন দেওয়া হয়েছে যাত্রীরা কাউন্টারে মানে ভিড় জমিয়েছে তারা গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য এরকম বহু ঘটনা কিন্তু আমরা দেখেছি কিন্তু এইবারই আমরা অভিনব অবরোধ বা হরতাল দেখলাম যে যারা হরতাল রেখেছে তারা মাঠে নাই কিন্তু জনগণ আবার হরতাল সফল করেছে অর্থাৎ জনগণ তাদের গন্তব্যে তারা যাচ্ছে না তারা ঘর থেকে বের হচ্ছে না এই যে একটা রেকর্ড এটা অতীতে বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনোই ছিল না তো এটা কিন্তু একটা আশার বাণী এটা কিন্তু একটা আশার আলো আপনাদেরকে মেনে নিতে হবে তো তার মানে বিএনপি জামাতের আন্দোলনকে সাপোর্ট দিচ্ছে বাংলাদেশের জনগণ এটা একটা ভালো দিক আর যুক্তরাষ্ট্র মানে বাংলাদেশের এলিট ফোর্সের উপরে যে স্যাংশন দিয়েছে গত পঞ্চাশ বছরে এই স্যাংশন কখনো যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর দেয়নি এটাও কিন্তু একটা রেকর্ড ভিসা রেস্ট্রিকশন এটা কখনোই বাংলাদেশের উপর যুক্তরাষ্ট্র দেয়নি এটাও কিন্তু একটা রেকর্ড এরপরে যে কোনো সময়ের তুলনায় গার্মেন্টস সেক্টর মুখ থুবড়ে পড়েছে মানে তারা তাদের উৎপাদন কমে গেছে যুক্তরাষ্ট্র আমদানি কম করতেছে এটা কখনোই হয়নি অতীতে এটা এই সরকারের আমলে হচ্ছে এরপর রেমিটেন্স রেমিটেন্স এই সরকারের আমলেই পঁয়তাল্লিশ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছিল এত রেমিটেন্স ছিল অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ এতটা ফুলে ফেঁফে বড় হয়েছিল যে এই সরকারকে টিকিয়েই রেখেছিল কিন্তু প্রবাসীদের রেমিটেন্স সেই রেমিটেন্স কিন্তু এখন পনেরো মিলিয়ন ডলারের নিচে কোথায় পঁয়তাল্লিশ সরি মিলিয়ন বলছি বিলিয়ন কোথায় পঁয়তাল্লিশ বিলিয়ন আর কোথায় পনেরো বিলিয়ন একটু ভাবেন তিন ভাগের দুই ভাগ রেমিটেন্স নাই জয় বাংলা হয়ে গেছে তো এরপরেও যুক্তরাষ্ট্রের আরো পদক্ষেপ পদক্ষেপ সামনে আসতেছে আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ ইউরোপের দেশগুলি তো যুক্তরাষ্ট্রকে সাপোর্ট দিচ্ছে তো সব মিলিয়ে গত পনেরো বছরে শেখ হাসিনা কখনোই এতটা কণ্ঠাসা ছিল না আর শেখ হাসিনার যারা বন্ধু ছিল যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু শেখ হাসিনার বন্ধু ছিল যুক্তরাষ্ট্রই কিন্তু ইন্ডিয়াকে ব্যবহার করে শেখ হাসিনাকে বসিয়েছিল তো সেই বন্ধুই এখন তার শত্রু তো তার মানে তার আর আসলে যাওয়ার জায়গা নেই সে ওই যে জিদের বশবর্তী হয়ে জিদের বশবর্তী হয়ে সে এগুলো করে যাচ্ছে কিন্তু এগুলো করে কোনো লাভ হবে না তার দলও ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশ এবং দেশের জনগণ কিন্তু তারপরও করার কিছু নাই একটা ফ্যাসিস্ট যখন যায় তখন নিজেরও ক্ষতি করে দেশেরও ক্ষতি করে জনগণেরও ক্ষতি করে ক্ষতি মানে মানুষ একটা কথা বলে না তুমি নিজেও মরলে জনগণকে জনগণকেও মারলে তুমি মরেও গেলে জনগণকেও মেরে গেলে ও অনেকটা বিষয়টা এরকম তো সুতরাং সে যাবে সে যাবে কিন্তু দেশ এবং জনগণের ক্ষতি করে যাবে এই এতটুকু আশার বাণী শুনিয়ে আমি আজকের লাইভ শেষ করতে চাই যাবার আগে আবারও বলে নিতে চাই যদি সাত জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় তাহলে বিএনপি জামাতের প্রতি অনুরোধ থাকলো ছয় জানুয়ারি সাত জানুয়ারি এবং আট জানুয়ারি অবরোধ ডাকবেন আপনারা মাঠে আপনাদের থাকার দরকার নাই জনগণই অবরোধ সফল করবে কথা বলে বসে বুঝতে পারছেন ডাবি ক্যাট মেরেল কতটুকু গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি এবং কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তিনি যে মামলাগুলো করবেন তিনি বলেছেন যে মামলাগুলো রেডি করা হচ্ছে ফাইলগুলো রেডি করতেছে মামলাগুলো করা হবে তো তার গুরুত্বপূর্ণ তো বুঝেছেন যে তিনি মামলাগুলো কতটা গ্রহণযোগ্যতা হবে তো এখানে ইউটিউবে নাইবেলে যে আলোচনাগুলো করেছেন সেই আলোচনাগুলো আপনার কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট